Hi friends, once again welcome back to Vijo Fitness and Lifestyle. Today we are going to do a dumbbell leg workout. In the last video, we did a dumbbell leg workout with chest and triceps and back and biceps. If you are interested in that video, check that video in the link in the description box. Check that video in the description box. If you are interested in this video, please subscribe to our channel. Press the bell icon and press the bell icon. If you are interested in this video, you will get a notification on the video. Now, we are going to do a dumbbell leg workout video. I am going to say that in all the videos, I am going to say that. Wamp walaupun important dahana, ninggalah oro workout ni Mumbai item ninggalah kriti mai di dili Wamp ya ni ada semua kia. Apa ini mana cia mau na dumbbell leg workout dahana, padu anda, adine dah airi dili ninggalah Wamp ya, dynamic stretching si ya, nalla bola ninggalah body warm ayin orapu eriti ni selesa matra ninggalah workout leg kerak. Apa nama kita dah mula dumbbell leg workout lah adit workout ya dahana muka. Adit nama cia mau na goblet squatan. Ninggalah ke lifti am betina weight lola dumbbell edga, adjustable dumbbell anu nengi ninggalah weight leg adjust iya, adine selesa pertiem sedikit ntar gayam. Goblet squat itu cian ni ada, nengal le dumbbell hold dia ni, dumbbell ni, ini di dalam hold dia ni ada seramik ya. Kriteria macam ni nengal le, hulang gaya lengan pergi cuci under hold dia ni ada seramik ya. Ini adalah, nama ke item comfortable ayat dumbbell pergi kiam baca na ini di. Apa kriteria ayat dumbbell friendly itu boleh hold dia, ni ada, nama kita shoulder level ni nom, kaki kita alpam wide ayat perutut itu ikhya. Ipa ini ada dua kaki pada nengal neer eri gini. Ini nama kita kaki pada paye Perut itu dah lapan tiri gya. Enam itu, ini adalah mana breathing jadi orang. Nama kita abs muscle ni akan nampak lebih tight ini. Nama kita quads muscle ni mana nampak feel ini naik. Apo breathing jadi orang. Taro tiri gya. Ini adalah melo itu berimba. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Ipa side ini nukia, nengke kriteria itu kanan betul. Kali kali, nampol nayar tu baca bola, dana bikiya, dumbbell, correcta itu berapa pedikiya. Oru karanu sahala, nampol nadu nengi nampol achi pedikiya itu. Ingin nayar dana nikanam, chest up iya, adini selesa, back akan neutral iya nikanam, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Adu bola nampol squat itu, taro tiri kena, samai itu nampol upper body itu kena lean jadi mumbut bawa diri kena sedih kena. Adu nampol lower back ini walaupun ada yang pressure on dagum, urik karena macam, nampol body ingen lean jadi mumbut bawa itu. So, ini adalah karakter itu squat ini posisian. Kriteria mai squat ini adalah nampol dumbbell ini berada hold ini tuan. Ini berada nampol neer, taro itu, chest up ini, ini tu boleh erikan nampol chain itu urik karena macam, lean jadi frontal itu bawa itu. Ini level ini nampol tu kena, breathe out ini, nampol squat ini adalah. Apo ingini ana goblet squat chain itu. Adu bolah nengal korayan alai itu workout ini nalar kara ana advance side lalai kara ana tu nengal nengal ke goblet squat ini mem taro itu boi. Ibrada e position le one two three four five seconds wera hold ini dite nengko wera. Adai bolah dene window adite rapu chamberum one two three four five up. Ingine nengal ke chain itu ana. Apa nama kita ada workout nama orang itu dumbbell RDL. Ada ayat Romanian deadlift. Apa Romanian deadlift yang ini cina yang nak. Apa dumbbell Romanian deadlift itu cina main di itu nama kita dumbbell thighs ini ada dua side lah itu boleh hold dia. Nama kita ni ada squats cina main di itu nama kita kali baca terang wide aki baca ni ralp agak tight tu ikhya. Nanti level le ni nunda. Ini pada ni nna breathing jadi orang breathe out itu orang melo tu ikhya. तो साइड इन हो गया नंगे गाना डंबल है इधर बॉलीवुड का होल्ड ही है अत वो अलग रोमेनियन डेडलिफ्ट टीम बैल्ला आरे जेन दरे मिस्टेक इन तो मराए इन द मुट्टिंग इन द लोक की इधर बिड़ी इन द टिंग ने चेयन ऐड नोक इंगे ने चेयन नम्बर लोअर बैक ने वाला रे अधिक इंटेंशन ऑन्डा कम � Apo dumbbell side lo hold dia, ini tu temanam mutte gula alpam bendia. Kanda mana ingatna squat ini nolah bendio menda, ur alpam bendia. Bendia itu i positional ni mana? Ibu da beri beri ga? Back na era ni diri kanam, uri karna salam ingat arch itu beri kiri de. Nama da buttocks back leg ke out itu itu onde, nama da mutte gula alpam bendia itu onde beri kanam. E level itu baru-baru ni aite, baru-baru ni berita kita ni engkau kan nalla bola ni engkau hamstrings stretchy ni aite feel him, ni di bawah ni engkau orang tu breathe out itu orang tu melelai kiri dia, melelai tu orang tu mana kita glutes ni tight itu orang tu, ni tu biendum, adai bola ni taro tu buat, 
ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴെ പോവുക ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ വരിക നിങ്ങളുടെ ഹാംസ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പം കൂടെയൊക്കെ താഴോട്ട് പോവാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് വരിക ഒരു കാരണവശാലും താഴോട്ട് പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ വളച്ച് പിടിക്കരുത് ബാക്ക് ഇങ്ങനെ വളച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് ലോവർ ബാക്കിന് വളരെയധികം പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഒരു കാരണവശാലും മുട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തും പിടിക്കരുത് മുട്ട് ഒരു അല്പം ബെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേണം താഴോട്ട് പോകാൻ ബാക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഡമ്പൽ ആർ ഡി എൽ ചെയ്യാനായിട്ട് റൊമേനിയൻ ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റൊമേനിയൻ ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജിമ്മിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോവർ ബാക്കിന് വളരെയധികം പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ലൈറ്റ് വെയിറ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫോമും ടെക്നിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാംസ്ട്രിങ്സിന് നല്ലപോലെ സ്ട്രെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ലെഗ് വർക്കൗട്ടിൻ്റെ അടുത്ത വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡമ്പൽ റിവേഴ്സ് ലെഞ്ചസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഓൺ ബോഡി വെയിറ്റ് വർക്കൗട്ട് വീഡിയോയിൽ ഫോർവേഡ് ലെഞ്ചസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കാലുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കരുതെന്ന് അതിപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ലെഞ്ചസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ലെഞ്ചസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും കാലുകൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരേ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കരുത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാലുകൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരല്പം പുറത്തോട്ട് ഒരല്പം വൈഡായിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു കാല് വെച്ചു അടുത്ത കാല് കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഈ കാലിൻ്റെ കൃത്യം നേരെ വെക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് പോകും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡമ്പൽ റിവേഴ്സ് ലെഞ്ചസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡമ്പൽ ഇതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുക ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് കാല് വെച്ച് താഴോട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുമ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നടു ഇങ്ങനെ ആദ്യം പൊക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അത് നമ്മുടെ ലോവർ ബാക്കിന് വളരെയധികം ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ലെഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ നേരം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫോർവേഡ് ആയിക്കോട്ടെ വാക്കിംഗ് ലെഞ്ചസ് ആയിക്കോട്ടെ റിവേഴ്സ് ലെഞ്ചസ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ലെഞ്ചസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഈ മടക്കുന്ന കാലിൻ്റെ മുട്ട് താഴെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മാക്സിമം ഡീപ്പായിട്ട് പോവുക പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ മുട്ട് ഓരോ റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും തറയിൽ പോയി ഇടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ലെഗ് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾഗേറിയൻ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്വാട്ടാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബൾഗേറിയൻ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കസേരയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൂളോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കൗച്ചിന് മേളിലോ നിങ്ങൾക്ക് കാല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കിലെ കാല് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബൾഗേറിയൻ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കസേര എങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഈ ഫ്ലോർ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറിയാണ് ഈ കസേരയ്ക്കും വലിയ വെയിറ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ കാല് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ഈ ബാക്കിലെ കസേര സ്ലിപ്പ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റൂളാണെങ്കിലും കസേരയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഭിത്തിയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ബൾഗേറിയൻ സ്പ്ലിറ്റ് സ്കോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഡമ്പിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതിന
നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാഡ്സിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തും അതുപോലെ ഹാംസ്ട്രിങ്ങിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തും ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പോകുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട്സ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്സ് മസിൽസ് വീക്ക് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ വരാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ഏരിയയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവാനും വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ മസിൽസും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്സ് മസിൽസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓൺ ബോഡി വെയ്റ്റ് ലോവർ ബോഡി വർക്കൗട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നോർമൽ ബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡംബലിൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡംബൽ ഗ്ലൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർക്കൗട്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെഗ് വർക്കൗട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക ഈവൻ നിങ്ങൾ ജിമ്മ് തുറന്നിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഗ്ലൂട്സിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കൗട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഗ്ലൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കിടക്കുക എന്നിട്ട് കാലുകൾ നമ്മുടെ ബട്ടക്സിനോട് മാക്സിമം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെയ്റ്റ് ഇല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ബ്രിഡ്ജും ചെയ്യാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്സിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ക്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മേളിലോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം മേളിലോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി നല്ല പാരലൽ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്സിന് മാക്സിമം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മേളിലോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്ലോ ആയിട്ട് താഴോട്ട് വരിക ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡൊക്കെ മേളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല വൺ ടു സ്ലോ ഡൗൺ വൺ സ്ലോ ഡൗൺ വൺ ടു സ്ലോ ഡൗൺ അതുപോലെ ഗ്ലൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അല്പം പൊങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം മേളിലോട്ട് എത്തി ബോഡി നല്ല പാരലാക്കി നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്സിനെ മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക താഴോട്ട് വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡംബിലും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ലെഗ് വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡംബിൾ കാഫ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ ഓൺ ബോഡി വെയ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബിത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് കാഫ്രൈസ് ചെയ്തത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അഡീഷണലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് വരുമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ചെറിയ മൂന്ന് കിലോയുടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു ഇഷ്ടികയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലിഞ്ച് ഹൈറ്റുള്ള ഒരു പലകയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ കാല് ഇത്രയും ഈ ഹൈറ്റ് വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ താഴേക്ക് ഒരു നല്ല റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുൾ റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് മേളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിധം നമുക്ക് താഴേക്കും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡംബിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിച്ച് തരാനായിട്ട് ഒരു മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഡംബിൾ കാഫ്രൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡംബിൾ പോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് പലകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഹൈറ്റുള്ള എവിടെയാണെങ്കിലും എന്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിൽക്കുക അതിനുശേഷം ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രീ കാഫ് മസലിനെ മാക്സിമം എൻഗേജ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ബാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തോരം റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എഡ്ജിൽ നിൽക്കുക അതിന് ശേഷം ഫുൾ റേഞ്ചിൽ പോവുക ആ മസലിനെ മാക്സിമം എൻഗേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പയ്യ താഴോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്കൗട്ട്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഡംബൽ ലെഗ് വർക്കൗട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മ